നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സൂപ്പർ ഹീറോസിനെ ഇഷ്ടമാണ് സൂപ്പർ ഹീറോസിന് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം അവരെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഒരു വലിയ സൂപ്പർ ഹീറോ ആണ് ക്യാറ്റ് വുമൺ ഡി സി കോമിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കോമിക് കഥാപാത്രമാണ് ഈ ക്യാറ്റ് വുമൺ ബാറ്റ്മാന്റെ പല സീരീസുകളിലും നമുക്ക് ക്യാറ്റ് വുമണെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ക്യാറ്റ് വുമണിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് നൈറ്റ് വിഷൻ ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഈ ക്യാറ്റ് വുമൺ ഇൻഫ്രാ റെഡ് നൈറ്റ് വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയിൽ സാധാരണ ഒരു പൂച്ചയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആയ രീതിയിൽ രാത്രിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തീഫായിട്ടാണ് ഡി സി കോമിക്സ് ക്യാറ്റ് ബൂമണെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചല്ല മറിച്ച് ദ ക്യാറ്റ് ബോയ് ഓഫ് ചൈന എന്നറിയപ്പെടുന്ന നോൺ യൂങ് സ്വീനെ കുറിച്ചാണ് ദാവു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ജനനം ഈ കുട്ടി ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞ കുട്ടിയായിരുന്നു കാരണം ഈ കുട്ടി ജനിച്ചതേ നീല കണ്ണുകളോട് കൂടിയായിരുന്നു ഈ നീല കണ്ണാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഒരു ദിവസം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അച്ഛ എനിക്ക് ഒട്ടും കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അത്രയേറെ പ്രകാശമാണ് ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളത് എനിക്ക് നോക്കി നടക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഈ പ്രകാശമെല്ലാം കയറിയിട്ട് എൻ്റെ കണ്ണ് ഫുൾ അന്ധകാരം നിറയുകയാണ് ഞാൻ എന്താണ് അച്ഛൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനായ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മകൻ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം അച്ഛൻ ഉത്തരമില്ല പറയണം അപ്പം അച്ഛൻ ഒരു ടോർച്ച് എടുത്തിട്ട് മകൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പ്രതിഭാസം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു അതായത് കണ്ണ് നിയോൺ ഗ്രീൻ നിറമുള്ളതായിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ പ്ര അമിതമായ പ്രകാശം കണ്ണിൽ കയറുമ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ കളർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്താണ് ഈ പ്രതിഭാസം എന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചു പോയി നോൺ യുങ് സി ചൈനീസ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ ശ്രദ്ധേയനായത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് എന്ന വർഷത്തിലായിരുന്നു ആ വർഷം ദാവു എന്ന ഗ്രാമത്തിന് ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വർഷമായിരുന്നു കാരണം ദേശീയ തലത്തിൽ പോലും ആ ഗ്രാമം അന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് നോൺ യുങ് സി പ്രസൻസ് കൊണ്ടായിരുന്നു നോൺ യുങ് സിയെ പരീക്ഷിക്കുവാനായി പല മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും അന്ന് വന്നിരുന്നു ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി നോൺ യുങ് സി എല്ലാത്തിനെയും അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടോ മൂന്നോ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിലൊരു പരീക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടിയെ ഒരു ഇരുട്ടറയിൽ അടച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പറയുവാനും അത് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനുമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനേകം കണക്കുകൾ മോഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടിയോട് അതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് ഈ ഇരുട്ട് റൂമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി ആയാസകരമായിരുന്നിട്ടും ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആ കുട്ടി ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ ഈ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ന്യൂസുകൾ പുറത്തു വിടാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പത്താകുമ്പോൾ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ നോൺ യുങ് സി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി പ്രശസ്തനായി മാറി എന്തുകൊണ്ട് നോൺ യുങ് സിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഇതിനൊരുത്തരം നമുക്ക് ഇന്നും നൽകുവാൻ സാധിക്കും റിട്രോ റിഫ്ലക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് നോൺ യുങ് സിയുടെ കണ്ണിൽ നടക്കുന്നത് അതായത് സാധാരണയായി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണിൽ റെറ്റിന ഉണ്ടാവും ഫോട്ടോ റിസിപ്റ്റേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഈ റെറ്റിന ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റെറ്റിനയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫോട്ടോ റിസിപ്റ്റേഴ്സ് ആകർഷിച്ചെടുക്കുന്ന കിരണങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് റെറ്റിനയിലൂടെ കാണാൻ പറ്റൂ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന എല്ലാ കിരണങ്ങളും നമുക്ക് മിസ് ഔട്ടാണ് അതായത് അൺഡിറ്റക്റ്റായിട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ അതായത് നോൺ ഇൻസിയുടെ കാര്യത്തിൽ നടക്കുന്നത് റെറ്റിനയുടെ പുറകിലായി ഒരു പുറന്തോട് പോലെ ടാപ്പിറ്റും ലൂസിഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് ഈ ലെയർ കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് റെറ്റിനയിൽ നിന്നും ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്ന എല്ലാ കിരണങ്ങളും ടാപ്പിറ്റും ലൂസിഡം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കിരണം ആകർഷിച്ചെടുക്കും ഈ കിരണം ലൈറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇരുട്ടാകുമ്പോൾ ഒരു
ജീവജാലങ്ങൾക്കും കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി നിൽക്കാറുണ്ട് പൂച്ചയുടെ കണ്ണുകളെല്ലാം രാത്രിയിൽ നമ്മൾ മിന്നാമിനിങ്ങ് തുടങ്ങുന്ന പോലെ തിളങ്ങി നിൽക്കാറുണ്ട് അത് ഈ ടാപ്പിറ്റം ലൂസിഡത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നോൺ യൂൻസിക്ക് രാത്രിയിൽ കണ്ണു കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ടാപ്പിറ്റൽ ലൂസിഡും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കും രാത്രിയിൽ കണ്ണു കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഈ പ്രതിഭാസം തന്നെയാണ് ബിഗ് ബ്രദറിലെ മോഹൻലാലിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്